தமிழகத்தில் பரபரப்பாக பேசக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நடிகர் விஜய் வீட்டில் நடந்து வரும் வருமான வரை சோதனை கொடுத்த விஷயம் தான் இது திரைத்துறையில் மட்டும் இல்லாமல் அரசியல் வட்டாரங்களும் பரவலாக பேசப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு விஜய் ரசிகர் மத்தியில் இந்த விஷயம் வந்து பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி இருக்கு ஏன் விஜய் வீட்டில் திடீர்னு இந்த சோதனை நடைபெறுது இதற்கு கிட்டத்தட்ட எண்பது மணி நேரத்துக்கு மேலே வந்து விஜய் வீட்டில் வந்து சோதனை நடைபெறுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம முழுமையாக பார்க்க போகிறோம் அட்லி விஜய் கூட்டணியில் மூன்றாவது முடியாக உருவான படம் வந்து பிகில் இந்த படத்தை வந்து ஏஜிஎஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் நிறுவனம் வந்து தயாரித்திருந்தது இந்த படத்தை தயாரிக்கிறதுக்காக பிரபல பைனான்சியர் அன்பு சிலின் வந்து ஃபைனான்ஸ் வழங்கியதாகவும் சொல்லப்பட்டு இருந்துச்சு படம் வெளியாக இருக்கும் முன்னாடியே டிஜிட்டல் உருவம் ஆடியோ உருவம் திரையரங்க உருவம் அப்படின்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட இரநூறு கோடி வரைக்கும் மேலே வசூல் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லப்பட்டுச்சு ஆனால் படம் வெளியானதுக்கு அப்புறம் வந்து டிக்கெட் வருமானத்திலே வந்து கிட்டத்தட்ட முந்நூறு கோடி வரைக்கும் மேலே இந்த படம் வந்து வசூல் சாதனை புரிஞ்சுன்னு சொல்லப்பட்டுச்சு ஆனால் வந்து இந்த படத்தை எவ்வளோ சாதனை புரிஞ்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சரியான இது வந்து தயாரிப்பாளர் தரப்பில் வந்து வெளிப்படாமையே இருந்தது இப்படி பல சாதனைகள் புரிந்த பிகில் திரைப்படத்தின் வரவு செலவு கணக்கில் வந்து வரி வைப்பு நடந்தால் வந்து வருமான வரித்துறைக்கு தகவல் கிடைச்சிது இதை எடுத்து வருமான வரித்துறையினர் வந்து அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டாங்க பிகில் படத்தை வந்து விஜய் வந்து லோகேஷ் கலராஜ் இயக்கத்தில் மாஸ்டர் படத்தில் நடிச்சிட்டு இருந்தார் இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ் காட்சி நெய்வேலி என்எல்சி சுரங்கத்தில் நடந்துட்டு இருந்தது விஜய்க்கும் விஜய் சேதுபதிக்குமான சண்டை கட்சிகள் அங்கே படமாக்கப்பட்டு இருக்கும் போது மதியம் ரெண்டு மணி அளவில் வருமான வரித்துறை தான் நாங்கள் வந்தாங்க விஜய்கிட்ட வந்து ஒரு சம்மன் கொடுத்தாங்க பிகில் படத்தில் நீங்கள் வாங்கினா சம்பளம் தொடர்பாக உங்களுக்கு விசாரணை நடத்தணும் வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கூப்பிட்டாங்க விஜய் வந்து ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு இது முடிச்சுனா வரவா அப்படிங்கிட்டாங்க இல்லை இல்லை நீங்கள் உடனே வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கூப்பிட்டாங்க சரி விஜய் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு லோ கேரவனில் வச்சு அவருக்கான விசாரணை நடைபெற்றுச்சு கிட்டத்தட்ட ஐந்து மணி நேரமாக அந்த விசாரணை அங்கே நடந்துட்டு இருந்தது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருக்கவங்களுக்கு ஷூட்டிங்கும் நிறுத்தப்பட்டுருச்சு என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு தெரியாமல் இருந்துட்டு அப்போதான் ஒரு விஷயம் தெரிய வந்திருந்து பிகில் படத்தில் நடந்த வரி வைப்பு தொடர்பாக வந்து ஏஜிஎஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் நிறுவனத்திலேயுமே ஃபைனான்ஸ் பண்ண அன்பு சிலின் வீட்லேயுமே வந்து காலையிலேருந்தே சோதனை நடைபெற்றுட்டு இருக்கிறது தெரிய வந்தது ஸோ இதை எடுத்து விஜய் டீமும் கிட்டத்தட்ட ஐந்து மணி நேரம் இந்த விசாரணை போயிட்டு இருக்கும்போது விஜயோட வீட்டில் ப சாலி கிராமத்தில் இருக்கிற அவரோட வீட்லேயும் பனையூர் இருக்க பண்ணை வீட்லேயுமே சோதனை நடைபெற்று இருக்கிறதும் தெரிய வந்தது ஸோ இதை எடுத்து கேரவனில் சரியான விஷயம் நடத்த முடியல நீங்கள் வந்து உடனே வாங்க அப்படின்னு சொல்லி விஜயோட பனையூர் இருக்கிற பண்ணை வீட்டில் அவரை விசாரணைக்காக அழைத்து செல்லப்பட்டது இரவு ஒம்பது மணியெல்லாம் அவர் அங்கே அழைத்து செல்லப்பட்டார் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் விடிய விடிய அவரிடம் வந்து சில விசாரணை போயிட்டே இருந்தது பிகில் படத்தை தயாரித்த ஏஜிஎஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான அலுவலகங்கள் மற்றும் வீடுகளிலும் பிரபல பைனான்சியர் அன்பு செல்லினோட வீடுகளிலும் அவருக்கு நெருங்கிய நண்பர்களோட வீடுகளிலும் நடிகர் விஜயோட வீடுகளிலுமே இரண்டாவது நாளாக இன்றுமே சோதனை நடைபெற்று கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி எட்டு இடங்களுக்கு மேலே இந்த சோதனை நடைபெற்றதாகவும் சொல்லப்படுது ஸோ இரண்டாவது நாளாக இந்த சோதனையும் நடைபெறுது அது மட்டும் இல்லாமல் விஜய்கிட்ட இருபது மணி நேரத்துக்கு மேலே இந்த சோதனை நடைபெற்றுட்டு இருக்கு என்ன காரணம் இதில் ஏதாவது பணம் கைப்பற்றப்படுச்சு அப்படின்னு பலருமே வந்து தமிழகத்தில் குழப்பமாகவே இருந்துட்டு இருந்தாங்க விஜய் ரசிகர்கள் என்ன நடக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் எதிர்பார்த்துட்டே இருந்தாங்க இந்த நிலையில் மதுரை மற்றும் சென்னையில் நடந்த வருமான வரி சோதனை தொடர்பாக வந்து வருமான வரித்துறையினர் ஒரு மாலையில் ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டு விளக்கமளிச்சிருந்தாங்க அதில் வந்து பிகில் பட தயாரிப்புக்கு நிதி அளித்த பைனான்சியர் அன்பு சிலனுக்கு சொந்தமான இடங்களில் எழுபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் ரொக்கப்பணத்தை நாங்கள் பறிமுதல் பண்ணியிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் முந்நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான முக்கிய ஆவணங்களையும் சொத்து பத்திரங்கள் மட்டும் மட்டும் முன்தேதியிட்ட காசோலிகளையும் நாங்கள் பறிமுதல் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க தமிழகத்தில் முன்னணி நடிகராக இருக்கக்கூடிய விஜயிடம் கிட்டத்தட்ட இருபது மணி நேரம் வருமான நிலையத்தினர் சோதனை ஈடுபட்டு வருவது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திட்டு இருக்கு இதுக்கு நடுவில் வந்து விஜய்க்கு ஆதரவாக வந்து அவரோட ரசிகர்களும் வந்து ட்விட்டர் பக்கத்தும் இல்லோட்ட சமூக வலைதளங்களில் குரல் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து வி ஸ்டாண்ட் வித் விஜய் அப்படிங்கிற ஒரு ஹேஷ்டேக் கிரியேட் பண்ணி அது மூலிமா வந்து விஜய்க்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அவங்க எழுப்பக்கூடிய சில கேள்விகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து விஜய் விட அதிகமாக சம்பளம் வாங்கக்கூடிய பலர் இருக்கும்போது விஜய்கிட்ட மட்டும் ஏன் இந்த சோதனை நடத்துறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரியும் விஜய் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அரசியலில் வந்து யாருக்கும் குரல் கொடுத்துருக்கூடாது அதுக்கு முன்னாடியே தடுக்கிறக்காக தான் இந்த வேலையை நீங்கள் பண்ண வர்றீங்க அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் அவங்க வந்து ட்விட்டர் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களை குரல் கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ ஏற்கனவே வந்து விஜய்டம் புலிப்படம் தொடர்பாக வந்து சோதனை நடைபெற்று அது முடிவு என்னாச்சுன்னு நமக்கே தெரியும் ஸோ இந்த நிலையில் வந்து இந்த படத்தில் பிகில் படம் தொடர்பாக வந்து இந்த சோதனை நடைபெற்றிருக்கு இதன் முடிவு என்ன ஆக போகுது எந்த மாதிரியான நிலைவுகள் வரும் அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் Thank you.